。这是董事长生日会的邀请函，他让你选一下。谢谢姐姐亲自送来，不客气，这是我的工作。我好羡慕你的工作呀，在安盛上班，天天和安哥哥见面。我到安盛是来工作的，不是假公济私。再说了，我是董事长助理，跟王总的交集很少。在工作上不假公济私当然好，但是你平时做事情能不能？光明磊落一点呢？什么意思啊？我虽然喜欢安哥哥，但是从来没有把你当成敌人，只是单纯的想要公平竞争。但你这一次做的事情太不公彩了。你让天灵哥去跟我妈说那种话，天灵说什么了？你不用跟我装，我不想利用先天优势，但是你却用了旁门左道。你真的让我很失望。不过，你知道你造成了什么样的影响吗？我妈原本不同意我跟安哥哥好，全世界的母亲都觉得自己的女儿是最好的。她认为那些不主动追求我的男人都没有眼光，所以当初她是看不上王娟的。但是现在，天灵这么一闹，她反而改变主意了。别人越是不想让她得到。他越是想要抢。他现在不仅支持我跟安哥哥在一起，他还给我准备了一份非常丰厚的嫁妆。你没告诉你妈，你的这位安哥哥不打算结婚吗？一个男人想不想要结婚，最终是要看和谁结婚。男人嘛，年轻的时候都爱玩，总是会说这样的话，以后会好的。反正。我还年轻，我能等啊。你呢，等得起吗？这么自信，一定能等到啊。以安哥哥的性格，钱可能没有什么吸引力，但是年轻嘛，稳赢的。私人话题就到此为止吧，我们还是聊一聊董事长的生日宴，各自做好各自的工作。好，听你的。服务员，你好。这么短的时间做出了三种样式。姐姐又熬夜了吧？熬夜会让人变老的，安哥看了会不喜欢。再有深度的男人，都不会喜欢一个黄脸婆。这个世界对女人是很残酷的，婚姻和事业，你不能兼顾，只能选择一样。这二者能不能兼顾是我自己的事儿，你要是还没吃撑，就抓紧看看邀请函，赶紧做个决定。你要是吃撑了。就出去透透气儿，免得反胃、口臭。我就是开个玩笑，随便聊几句。姐姐怎么还生气了呢？其实我很理解，陈依婷的自负与骄傲不会允许她在这场战争中轻易认输。就这个吧，姨妈会喜欢的。而她也不会明白，从逆境中走出的人。一旦困难没有将他们打倒，便只能使他们强大。我不会让你在安哥哥身边停留太久。很快，你就会知道，你所有的努力都只是徒劳。